ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മലയാളികൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പുട്ടും പയറും പപ്പടവും അപ്പോ പുട്ടും പയറും ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനു മുന്നേ കമൻസ് വന്നിരുന്നു പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും അറിയാത്ത ആളുകൾക്കായിട്ട് പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു പയർ കറിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻട്രോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇൻട്രോ പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇൻട്രോ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇൻട്രോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് മാത്രം കാണും ആ പോർഷൻ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻട്രോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇൻട്രോ കാണാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലല്ലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ആൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രോ പറയുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുട്ടും പയറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പയർ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പയർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയും പയർ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവുമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പുട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരവിയതും അരിപ്പൊടി ഉപ്പും വെള്ളവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി നനച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പയർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ പയറിന് ഉപ്പ് ആദ്യമേ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പയറാണ് എന്താ വെച്ചാൽ പയർ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പയർ കുക്കായി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പയർ കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഈ പയർ മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോൾ കുക്കാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പയറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നതിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കാവും അപ്പോൾ പയർ പൊടിയിരുന്ന കുക്കാവട്ടെ നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി നനച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കാനായിട്ട് പൊടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പുട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നനയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പൊടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബ്രാൻഡ് പൊടികളും തമ്മിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വറുത്തെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വറുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നീട് വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് പുട്ടിൻ്റെ പൊഴി നനയ്ക്കുന്നത് പച്ച വെള്ളത്തിൽ കട്ടകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തിരുമ്മി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പുട്ടാണ് അരിപ്പുട്ട് പിന്നെ
ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ അധികം താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തേങ്ങ നമ്മൾ പുട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇത്ര തേങ്ങ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങ ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പുട്ടിന് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് പുട്ടുപൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് ഊറ്റി എടുക്കുക പുട്ട് ഊറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണിൽ ഇടാനാണ് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ എടുത്തിടുക സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ഇടുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും തേങ്ങ ഇടുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാൽമുറി തേങ്ങ അതായത് അരമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോ ഒരക്കപ്പോ തേങ്ങ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും പുട്ടുപൊടി ഫില്ല് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും ഈ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പുട്ടിന് ആവി വരാനും സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടുകൂടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആവി ചെറുതായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് ഊറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പുട്ടിന് നന്നായിട്ട് ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറോ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് കൂടിയോ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ മുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ മുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്ലിലാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കൂടുതൽ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിന് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പയറ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് തുറക്കാണ് പയറ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പയറ് കറി റെഡി ആക്കാം പുട്ട് കുക്ക് ആവട്ടെ പുട്ടിന് അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കാം നിങ്ങൾ ഉള്ളി മാത്രം ചതച്ചെടുത്ത് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളി ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ ഈ പയർ ഉപയോഗിച്ചതിന് നമ്മളൊരു അമ്പിസ്വാമി സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞിയിൽ പയർ തോരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ പയർ കറിയും പയറും മെഴുക്കുരുട്ടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ അമ്പിസ്വാമിയുടെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പയർ തോരൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ചെറുപയറിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കുറുകിയ കറി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് പയറൊന്നും ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുറുകിയ കറി ആവും അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം പയർ കുക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പയർ കറി പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഉടച്ചു ചേർക്കുന്നില്ല കുറുകിയ കറി വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഉടച്ചു ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പയർ കറി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പയർ വൻപയറും ചെറുപയറും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പും ഈ മൂന്ന് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പയറും പരിപ്പും കടലയൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഈ വറ്റൽമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് കുത്താം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പുട്ടും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വിട്ടു തോന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് കുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത പുട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത കുറ്റി പുട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അതുകൂടി കുത്താൻ പോവാണ് ഞാൻ പയർ കറി എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡിയായി അതുപോലെ തന്നെ പയർ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെയാണ് പയർ കറിയും വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പപ്പടവും കൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പുട്ടും പയറും പപ്പടവും ആകുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഡെയിലി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു നേരമെങ്കിലും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൻപയറാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെറുപയർ അല്ലെങ്കിൽ കടല ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പൾസസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ടും പയറും അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും കടല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫുഡ് പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണ് പയറേറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാനപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പുട്ടും പയറും പപ്പടവും കൂടി കുഴച്ചൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ട് കഴിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു പീസ് പുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പയർ കറി ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളൂ കറി തിക്കായി തുടങ്ങി ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പപ്പടം എടുത്തിട്